Also, äh, ich wollte nur noch sagen, die Magenverstimmung vom Rastl. Die kann unmöglich vom Bündner Fleisch kommen. Ich habe mit allen geredet, die davon gegessen haben. Und, äh, niemand hat dann noch das kleinste Problem. Aber ich kann es natürlich auch noch untersuchen, was du meinst. Raus. Ja. Ihre Gäste. Ja, mit dem wollte ich nichts tun. Als Diplomat haben Sie doch Immunität. Bin ich das sicher? Das ist ja ein Aufstieg. Vom Zuhälter zum Hehler. Hallo, Mr. Mendoza. Allow me to introduce you to the head of Swiss Embassy's US Interest Section, Robert Claiborne, Ruben Mendoza, Police Chief of Havana. Mr. Claiborne. This must be the very first police raid on which we've, como se dice, collaborated. We're only too happy to help you ensure the safety of foreign visitors to your country. Let's hope this works. After all, we don't want another Bay of Pigs, do we? <laughs> As official representative in charge of safeguarding the interest of the United States, I would I understand to... you're also the owner of this house? I rent it, but... How come an American senator and a counter-revolutionary happened to meet in your house. And how come your security guard let himself be overpowered by this woman? And in which room are all these people? Toma, here. Draw a plan of your house on that. Then is also the Herr Russell noch im Empfang mit Goschaffe? Sondern go. Yeah. Im Stefan sind Bett. Ja. Und wo hat denn der Stefan geschlafen? Psch. Also, das ist ja wirklich das Letzte. Ja. Ja. Jetzt hat er etwas da. Nein, noch nicht. Der Bundesrat. Lass die Schweizer Botschaft ist an der Gesenheit mit Schuld. Darum muss unser Land etwas konstruktiv zur Lösung beitragen. Ich habe mit dem Krisenstab einen Vorschlag ausgeschaffen. Priorität Nummer eins ist, den Senator aus dem Haus rauszubringen. Ja, die Frage ist nur wie. Was sagen Sie jetzt gerade? Wir bieten dieser Terroristin im Austausch jemanden von uns an. Wie meinen Sie das? Austausch? Ein Ersatzgeisler. Der höchste Schweizer Repräsentant vor Ort. Euch. Whatever you decide on doing, nothing better happen to the Senator. Andrew Kniezel. I'm going to give this woman an ultimatum. Couldn't you be a little less obvious, sort of? May I remind you, gentlemen, that my house comes under diplomatic protection? Oh. And do you happen to have a diplomatic solution? I do, as a matter of fact. I'll talk to Miranda Esposito again, but this time with Miss Graber. She knows her well. Can't you vouch for her? She's my assistant. We have enough amateurs involved in this. Now, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Maybe she really can help. Uh, maybe she could get the terrorists to surrender. Good. I'll give you 15 minutes. Position it! Ich habe überhaupt keinen Grund zur Panik. Übrigens, äh, da darf ich Bea sagen. Ich meine, immerhin sind sie jetzt auch, bist du jetzt auch meine Freundin. Zumindest für sie und sie. <lacht> das sind super Scharfschütze übrigens, dass die Kubaner, die könnten jetzt also von hinten, könnten jetzt die also einfach mal aber mehr, ohne dass sie uns auch nur würden treffen würden. Äh, das habe ich mal gesehen, die Übung von der Polizei schon im letzten August. Oder? Nein, Moment, im April ist... Was ist, hast du Angst? Du bist bitte einfach ruhig sein. Mhm. Bea! Äh, sorry. Miranda! Miranda, Bea ist da! Guy! Hast du das gehört? Die Polizei muss das aufbrechen. Was ist das? Meine tobacco plants at the left of the entrance. 
please be careful. Then we all agree? I give my men the order to move in. I hope you know what you're doing. It's not the first time. Hello, Mr. Claiborne. Oh, holy H shit. CNC? Yeah, Kathy Baldwin to boot. Mr.